menor, Playstation 5 e Xbox Series X com a mesma arquitetura, RDNA 2, ficaram iguais? Não necessariamente, vem comigo. Fala galera do Geek, eu sou o Bot Cross e você tá no Detonando Geek. Tem muita coisa pra falar hoje, cara. Especificações aí, revelações da nova geração e dessa vez trazendo na balança o PlayStation 5. Muita coisa pra falar, então já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e ativa a notificação, porque só aqui você tem muita informação, muito detalhada sobre a nova geração. Vem comigo! Vamos começar pelo que interessa, eu sei que tem muita gente confusa, da onde veio essa história de confirmação de RDNA 2 para o Playstation 5? Foi uma informação obscura, de repente apareceu na mídia, falaram que foi a AMD, eu procurei no canal AMD e não tinha ninguém segurando a placa do Playstation 5 e falando que era RDNA 2, a Sony também não se manifestou, olha as bolas, isso é fake news ou é um rumor? Não é fake news, nem rumor, realmente a informação é correta, ela foi uma notícia intrínseca que saiu da apresentação financeira da AMD que ocorreu no dia de ontem. Uma apresentação que serve para mostrar aos investidores o tanto que vendeu, o tanto que lucrou, o tanto que perdeu e principalmente o roadmap das novas tecnologias da empresa para o futuro, que vão além de RDNA 2, é citado no roadmap até RDNA 3, que vai ser bem mais lá para frente também. O fato é que dentro dessa apresentação, você está conferindo aqui os slides, também tem link na descrição se você quiser conferir o documento completo do site oficial da AI MD, você vê claramente que a Radeon estará em todos os dispositivos, conforme é mostrado no slide, desde PC até mobile, incluindo a nova geração de consoles. Mais abaixo nós vemos um slide dedicado única e exclusivamente a RDNA2, onde mostra que as novas GPUs AMD junto com os novos consoles usarão a mesma arquitetura RDNA2. E se você ainda duvida dessa informação porque não tem o nome PS5 explícito aí, leve em consideração que a Sony na CES 2020 confirmou o aceleramento de hardware para Ray Tracing. A única arquitetura da AMD que faz fazer Ray Tracing por aceleração de hardware vai ser a partir de RDNA 2. RDNA 1 não vai fazer, ou seja, o PlayStation 5 sim, é a arquitetura RDNA 2. Dois. Uma coisa que tem que levar em consideração sobre isso que foi dito é que RDNA2 mais o RDNA2 da GPU da AMD é um, o RDNA2 da GPU do PlayStation 5 é outro e o RDNA2 da GPU do Xbox Series X é outro, exatamente isso. Não necessariamente que trabalhar com a mesma arquitetura vai trazer para esses três formatos de apresentação da arquitetura de GPU a mesma performance. Dentro da escala comum, é possível afirmar com uma credibilidade de mais de 90% que a placa mais parruda da AMD com RDNA2 deve ultrapassar com certeza os consoles da nova geração. Dito isso também, a gente pode especificar que o GPU do Playstation 5 não pode ser necessariamente o mesmo GPU do Series X. É claro, é óbvio, é lógico que nós também temos que levar em consideração coisas que não foram entradas no mérito, como é a velocidade do SSD, a quantidade de memória de DDR6 e principalmente a largura de banda dessas memórias. Mas, se mesmo assim os dois consoles apresentassem os mesmos componentes de arquitetura e ambos tivessem exatamente 12 teraflops, eles seriam iguais? Claramente não. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração algumas coisas importantes de uma arquitetura, a qual também foi evidenciado nessa apresentação da AMD. O PPW, a performance por watt, o IPC, as instruções por ciclo e o clock se fazem toda a diferença no resultado final de processo de uma GPU. Não só a GPU, como também o CPU. Lembrando que é dobradinha AMD Zen 2 e também 
RDNA2. E é disso que a gente vai explicar agora e você vai começar a entender mais sobre RDNA2, porque isso é muito legal. São conceitos de entusiastas de hardware que agora é trazido ao grande público graças aos consoles. E eu gosto muito de consoles por conta disso. A popularização de uma informação que às vezes é presa a um nicho, é chegado de interesse ao público porque você precisa saber disso para você tomar uma decisão correta se sua decisão é baseada também em performance. Vamos começar com o PPW então, a potência por watt. É basicamente isso, você pode criar mais consumindo menos energia, você pode criar mais vezes mais, consumindo a mesma energia que você tem hoje. Ficou confuso? Deixa eu te explicar de uma forma básica, trazendo uma correlação com uma coisa da realidade. Vamos supor, hipoteticamente, que você tem um poço. Você retira 3 metros cúbicos de água por dia desse poço com uma bomba. Essa bomba consome mil watts de energia elétrica, que geram uma conta de luz para você bem grande no final do mês, pois você faz isso todo dia. Lançou uma nova bomba no mercado, que é capaz de extrair 3 metros cúbicos de água, consumindo 500 watts. Você vai lá e compra, ou seja, você está gerando o mesmo efetivo resultado, mas consumindo menos energia e economizando na conta de luz também. Mas você poderia usar a estratégia de outra maneira, você poderia comprar duas bombas, um, cada uma de 500 watts e começar a retirar 6 metros cúbicos de água do seu poço gastando o que você gastava antes para retirar 3 metros cúbicos de água. Ou você poderia, ao invés de fazer isso todo dia, fazer um dia sim, um dia não e um dia você descansar. E é nesse ponto que cada empresa vai trabalhar diferente com a estratégia de PPW. A Sony e a Microsoft podem optar por entregar mais performance e consumir energia que eles consomem hoje ou entregar menor performance consumindo menor energia energia elétrica e gerando menor calor. O ponto de calor para um console é extremamente importante. A gente não está falando de um equipamento que nem um PC, onde você tem um monte de reposições de peça e pode criar uma arquitetura mais homogênea para aguentar e suportar todo o calor. Um console é um equipamento único, pequeno, que é comprado e colocado na casa das pessoas. Muito do público de console é casual e não está nem pensando na, que na questão real do calor. Ou seja, ele não pode produzir muito calor. Dessa forma, poderia ser utilizado o PPW mais efetivo de RDNA2 para gerar menos calor, mas também é possível que eles possam entregar mais consumindo aquilo que eles consomem hoje. Ok, mas mesmo se Sony e Microsoft usarem essa estratégia de utilizar RDNA e Zen 2 consumindo menor energia para gelar menor calor, não quer dizer necessariamente que eles não vão ter performance. Exatamente. E por que eu estou dizendo isso? Também foi apontado para RDNA 2 melhorias significativas no IPC e também no aumento de Clock. Vamos trabalhar com esses dois caras que eles são bem intrínsecos e diferentes, mas um depende do outro. O clock basicamente é a velocidade nominal do seu processador, seja ele GPU ou CPU. É o número de ciclos de clock que ele faz, a velocidade bruta. Agora, quanto de instrução ele consegue, quanto de carga de dados, de instrução de execução, ele consegue fazer a cada ciclo. E isso é muito importante e define bem a capacidade e principalmente a performance. O IPC, ele acaba sendo até mais importante que o próprio Teraflop, exatamente porque é com como a arquitetura entrega e executa as instruções. Para você entender, vamos fazer outro exemplo da vida real. Vamos dizer que você está estudando. Você está estudando aí 8 horas. 8 horas você está estudando para passar numa prova, no concurso público, no vestibular. Você tem aí 500 páginas para você estudar 8 horas. 8 horas é o seu clock. A cada uma hora gera um ciclo de clock até formar 8 horas aí. Sua capacidade de 8 clocks você tem. E como é medido o seu IPC em 8 horas? Quanto você entendeu do que você estudou? Você estudou 8 horas, 500 páginas em entendeu tudo, a sua performance de IPC foi 100% em relação ao seu clock. Então, a cada clock de uma hora que você lia, era 100% de aproveitamento. Você estudou 8 horas e só entendeu 50%, isso quer dizer que o seu índice de IPC foi 50% de aproveitamento sobre o ciclo de clock. Dentro de 8 horas, você só aproveitou efetivamente... 
4. Entendeu mais ou menos o que é o IPC e o que é o Clock? Dessa forma, o IPC e o Clock também podem ser modificados, tanto no Playstation quanto no Xbox Series X. Não necessariamente que você aumentar o Clock, você está aumentando o IPC. Aí é a calibração de tecnologia, que é ligado diretamente ao sistema de refrigeração. Porque se você acelera o Clock, você também gera mais calor e você pode ter perda de rendimento de IPC por vazamento de elétrons. Tudo é muito complexo e esse é o ajuste fino que Xbox e também Playstation estão fazendo nos seus equipamentos. Portanto, diante dessas informações, se eles forem exatamente iguais e tiverem os mesmos componentes, eles não necessariamente vão apresentar os mesmos resultados, porque existe o ajuste fino. Isso depende de inúmeras variáveis, como a PCB, como as memórias, como o calor, como o SSD, como as arquiteturas, como as APIs estão sendo construídas, firmware também entra nessa discussão, enfim... Eu falei de um básico sobre arquitetura e você já aprendeu também de quebra que RDNA2 melhorou o IPC, o PPW e vai aumentar o clock. Isso não é só bom para é, consoles não, isso é ótimo para PC. Como eu disse, trabalhando nisso, cada empresa vai projetar como vai ajustar o seu PPW, o seu IPC e principalmente o seu clock para o seu dispositivo. E nesse sentido, PC aí tem uma grande vantagem de a placa mais forte de RDNA2 já ser superior a consoles porque é uma unidade é, específica de processamento gráfico que tenha seu próprio sistema de refrigeração, sua própria memória não existe compartilhamento de periféricos e arquiteturas ou seja, PC tem uma vantagem da placa RDNA2 mais forte já ser superior a consoles também e RDNA2 é uma grande expectativa também dos fãs aí da AMD quem sabe essa mais forte seja a derradeira Big Nave, que vai colocar a AMD à frente da NVIDIA? Definitivamente eu não acredito, pois a NVIDIA fez o que a AMD está fazendo agora, dois anos atrás, chama-se RTX 280 Ti. Ou seja, existem dois anos aí de vantagem da NVIDIA, que, deve, que também deve estar preparando outras coisas. Mas, de qualquer forma, você já descobriu que a RDNA 2 está na Playstation 5 e... Não mudou absolutamente nada, a gente não consegue ainda saber quem vai ser o melhor. A gente só sabe de uma coisa, os dois vão ser ótimos consoles de hardware. Claro, um vai ser melhor no quesito técnico, mas os dois vão ser muito bons. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, que agora você já manja tudo de PC, PPW, Clock, RDNA2 e toda a coisa que tá saindo aí. Consoles são ótimos, popularizam a informação. Eu sou o Gotipose e até a próxima.